let's affect a live cross-border transfer between MD Menon and Governor Das. And this will be witnessed by Prime Minister Lee and Prime Minister Modi. So from Singapore's end, I would like to invite MD Menon up on stage, please, MD. And we will bring up PM Lee and PM Modi as well as Governor Das on screen. How about a round of applause, please, for all the gentlemen on stage? Thank you. Now, to begin this segment, I would like to invite MD Menon and Governor Das to initiate a live payments transaction and transfer funds to each other simultaneously. So to my audience members, let me give you a brief description of what's happening right now. MD Menon has launched the DBS Bank mobile app, and he has keyed in UPI for overseas transfer. He has then entered Governor Das's State Bank of India UPI ID and keyed in an amount to be transferred to him. Likewise, uh, Governor Das has launched the Indian Bank app, selected Pay Now for overseas transfer. He has entered... Uh, MD Menon's liquid pay virtual payment address and keyed in the amount to be sent to MD Menon's liquid account. So we will wait for them to get the sent notifications or a successfully sent notifications. And when that's done, yes, big smiles from MD. Have a big round of applause. And Governor Das too. Uh, at this juncture, we'd like to invite uh, our Prime Ministers, MD Menon and Governor Das, to pose for a group photo. Uh, MD Menon already showcasing the DBS Bank notification of a successfully sent transfer on his phone, and Governor Das to displaying the Indian Bank app. So, gentlemen, may I invite you to look forward, MD Menon, right to the front. And at this juncture, may I invite my guests and the audience to lower your phones, please, so that we can get the best shot of this worthy moment. After all, this is the launch of the inaugural Pay Now UPI linkage. So once we've got that shot, I would now like to invite uh, MD to angle your body to the left because the cameras will be zooming in on that notification app of the funds being sent successfully. We're not leaving anything to chance, ladies and gentlemen. We're going to capture all of that. Okay, wonderful. So while we wait for the receipt of funds, and I know it's going to be instantaneous, I just wanted to share a little tidbit with you as well. Ladies and gentlemen, while MD Menon has used the DBS Bank app and Governor Das was using the Indian Bank app, we actually have eight financial institutions on this linkage. From Singapore's side, we have DBS Bank and Liquid Group. And from India's side, we have Axis Bank, DBS India, ICICI Bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank, and the State Bank of India. So, MD, have you received a yes, <laughs> instantaneous, very fast. This is, after all, real-time payments. May I invite once again our Prime Ministers? MD Menon and Governor Das to pose for a group photo. Uh, MD is already showcasing his phone that has the Liquid Pay app on display to show that the funds have been received successfully. And Governor Das showcasing his phone with the State Bank of India app. So let's make sure we get this shot. Audience, thank you for being wonderful and not coming into your shots with the phones. I just want to make sure we've got the shot. Thank you. And MD, may I invite you to just angle your body to the left. Once again, cameras are going to zoom in on the successfully received notification on Governor's and MD's phone. So we've got the shot. Thank you very much. Congratulations on the successful transfer. Thank you very much, MD. Thank you. And thank you very much to our Prime Ministers for witnessing that moment. Ladies and gentlemen, the Pay Now UPI real-time payment systems linkage is officially live. And we can look forward to seamless, faster, more cost-effective real-time payments between Singapore and India. At this juncture, I would now like to invite Prime Minister Narendra Modi to deliver his remarks. Prime Minister, please. Your Excellency, Prime Minister Lee, Managing Director of the Monetary Authority of Singapore, Governor of Reserve Bank of India, Bharat or Singapore ke मेरे साथियों भारत और सिंगापुर की मित्रता बहुत पुरानी है समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है 
हमारे पीपल टू पीपल रिश्ते इसका मुख्य आधार है यूपीआई पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे मैं भारत और सिंगापुर के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं इससे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी इस सुविधा से दोनों देशों के बीच रेमिटेंसिस का सस्ता और रियल टाइम विकल्प संभव हो पाएगा इसका हमारे प्रवासी भाई बहनों प्रोफेशनल्स स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को विशेष रूप से लाभ होगा फ्रेंड्स बीते वर्षों में भारत ने इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए उचित वातावरण बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश ईज ऑफ लिविंग में भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी अभूतपूर्व गति मिली है डिजिटल इंडिया अभियान ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए फ्रेंड्स पांच साल पहले मैंने सिंगापुर में कहा था कि फिनटेक इनोवेशन और युवा ऊर्जा में विश्वास का एक बहुत बड़ा उत्सव है फिनटेक और डिजिटल क्रांति में भारत की सफलता की अगुवाई हमारे टेक्नोलॉजी ट्रेन युवा ही कर रहे हैं आज फिनटेक की दुनिया में भारत के हजारों स्टार्टअप्स अपना लोहा मनवा रहे हैं इसी ऊर्जा की वजह से आज रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में है आज यूपीआई भारत में सबसे पसंदीदा पेमेंट मैकेनिज्म बन गया है मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स दोनों ने ही इसे ज्यादा से ज्यादा वे अपना रहे हैं इसलिए आज बहुत से एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि जल्द ही भारत में डिजिटल वॉलेट ट्रांजैक्शन नकद लेन देन से अधिक हो जाएंगे पिछले वर्ष यानी 2022 में यूपीआई के माध्यम से करीब 126 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 2 ट्रिलियन सिंगापुर डॉलर से अधिक मूल्य के 
ट्रांजेक्शन हुए हैं अगर मैं नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करूं तो ये भी 7,400 करोड़ से अधिक होता है ये दिखाता है कि भारत का यूपीआई सिस्टम कितनी बड़ी संख्या को आसानी से और सुरक्षित तरीके से हैंडल कर रहा है अच्छा ये भी कि विभिन्न देशों के साथ यूपीआई की पार्टनरशिप भी बढ़ रही है सिंगापुर पहला देश है जिसके साथ आज पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी लॉन्च हुई है मैं सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी भारत के रिजर्व बैंक और इस प्रयास को सफल बनाने में जुड़े सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं 